Yes, good morning, good afternoon and good evening depending on where you are tuned in from now. Kwa majina yangu najulikana kama Jeffa na leo hii nimetembea mahali tu. Uh, niteza kuwafahamisha hapa anaitwa wapi ama ni panajulikana vipi. Na hapa tuko na pia na watoi. Lakini leo nataka tukue na kitu moja kali sana tu discuss kwa sababu kuna history imekuwa ikiendelea mitandaoni ya Saudi Arabia ambapo wasichana wetu wanaenda pale wengine wanarudi wakiwa hai wengine wanarudi na matatizo wengine wanarudi wakiwa uh, maiti sasa hivi leo niko na mgeni wangu hapa leo tumepatana tu na nataka tusalimie tuweze kumjua uh, na tuweze kusikia experience yake akiwa pale Saudi Arabia na tuweze kujua tatizo liko wapi is vipi poa sana habari yako poa sana wewe unajulikana kama nani naitwa Mish Mish eh watu naitwa Miriam uh-huh. watu wananikata shot wananiita Mish Mish na tuko na Mish hapa tunapiga hii Mish <laughs> sawa <laughs> <laughs> Miriam uh, yeah. hapa tuko ni wapi hapa tuko KCC ghetto KCC ghetto mm-hmm. ni yes. motherland bado uh-huh. Uh-huh. Eh. Ni mad- hapa ndo mezaliwa? Hapa a ah, si mm-hmm. hapa ni mezaliwa Isich mm-hmm. huku ni kukamu hapa ni kukamu eh hapa ni kukamu Miriam wakati kwa tunapiga story pale vinywe siku kuna story noma sana story moto hebu tuambie uh, how was your experience ama kuliendaje ukajipata umeenda Saudi Arabia eh <coughs> nikienda Saudi Arabia mm. nilikuwa na watu hii wawili mm. na nilikuwa nimeachagwa na budao mm. sasa nikaangalia nikasema ah wacha niende nikatafute job at least hizo nje nje mm. nikakaa nikapatana na kazini yangu pia yeye alikuwa amekama akaenda damam mm-hmm akakama akaniunganisha na agents mm. akaniambia eh Saudi Arabia inalipa mm. nikamwambia mimi siwezi fanya kazi ya nyumba mm. labda nitafutie kazi nyingine akaniambia unaweza pata kazi ya cleaner mm-hmm. hapo na hapo nikasema eh kazi ya cleaner ni poa juu nimeambiwa ni kazi ya hospitali mm-hmm. na nimepatiwa makaratasi naambiwa ni kazi ya hospitali nikasema eh wacha niende nikavumilia at least hiyo miaka mbili mm. nitafute do Nikam nijipange na watu hii. Rudi ukiwa sauce. Eh, rudi likiwa <laughs> eh mzuri. <laughs> Nika, nikaenda. Uh-huh. Lakini before niende, nika process your passport yangu, nikafanya medical, uh-huh. nikafanya kila kitu. Uh-huh. Nikakaa kitu kama a month, nikaletewa makaratasi za na agent, na zile makaratasi zenye nafaa kuenda nazo cleaner. Cleaner wa hosi ndo huyo. Hapo hapo ndio yeye anaingia sasa kwa kwa barabara. Anaelekea airport <laughs> majuu kufanya kazi majuu. Uh-huh. Sasa jira alikuwa kwa ndege nikikuja uh-huh. eh yeah, mimi natisha wade wa ghetto. Sasa <laughs> uh-huh. <laughs> haya nika nika okay nikakuja nika nikamaliza nika makaratasi zangu nika prepare na wazazi wangu nikaatia sister yangu watoto. Mm. Akaniambia nikamwambia akaituko hiyo hawe yenye nilikuwa nakaa nita, nitafanya tu bado kuendelea kulipa nikishafika sauce ah mm. mimi sonko kwanza hata kuna stress ama nini ama nini ama nini uh-huh. taxi Wah! airport airport mimi nasukumana na makaratasi uh-huh. lakini sasa nikiwa kwa line mm. nikasema agent alinifikisha mm. Nikasema ai juu nimeingia na nimefika peke yangu juu aliniaga venye nilifika pale. Mm. Akaniambia eh hey, enda salama Miriam. Mm. Tuta communicate nikamwambia ni sawa. Mm. Sasa nikiwa kwa line kulikuwa na watu kama 15, mimi mm. tukawa 16 nikasema hizi makaratasi nimewekewa kwa baasha. Mm. Eh hey, wacha niangalie hata zinasema nini? Mm. Zinasema nini? Mm. Haya, nilikuwa na birth certificate yangu, mm. nilikuwa na passport yangu, mm. nilikuwa na alinipatia contract ya Kenya. Mm. <coughs> na hizo makaratasi zenye hospitali yenye nafaa kuenda mm-hmm. na mtu mwenye ami, anaenda kuni, kunichukua sasa mm-hmm. nika nikasema ni sawa nikaziangalia nikasema ah mambo iko tu okay mm-hmm. nikakaa nikafika kwanza kufika mm-hmm. nilifika <coughs> nilishuka mali panajita Dubai mali panajita Saja mm-hmm. kushuka hapo mm-hmm. ndege ikaniacha mm-hmm wakasema watanibukia ndege ya 8 mm. sasa ndabidi niende na ndege ya saa mbili mm. nikafika kesho yake asubuhi mm. tukafika airport tukaingizwa kwa kinyumba kingine kilikuwa kikubwa kuna Philippines Uganda Nigerians mm. nyumba zimekatanishwa hivi mimi mm. nikaingia wa Kenya mm. kuingia wa Kenya mm-hmm. nikakaa 
Nikao na Mwarabu mmoja amekuja saa kaza kuniongelesha na Kiarabu na juu simski mm. nikamwambia si nitafuti mtu mwenye anaongea kizungu mm. akaniletea Muindonesia bado akaniuliza akani unasemaje nikamwambia mimi niko suppose kuwa nachukuliwa e time na ina 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 e. na makaratasi zangu zinasema naenda clean juu kazini yangu mm. ndio akiongea na huyu agent ani processie alikuwa najua yeye yeah, alikuwa anafanya kazi ya clean kwa hoteli mm-hmm. so alikuwa ananisaidia pia mimi nyende nikampate tufanye kazi huko mm-hmm. ai simu ndiyo hii mm-hmm. iko na namba za Kenya mm-hmm. Sasa mimi niko nchi nyingine mimi ni mgeni tu niko na mabag nimekuwa hapo Rada Es <laughs> VP watu wangu <laughs> tuko kwa Moroni TV na tuko kwa Zedman sasa hii ndo story imeanza kushika moto kwa sababu hapa ndo kizungumkuti na ingilia hapa Misha ameingia pale na kupiga <laughs> misha yake kwa hospitali eh yeah? Unaanga ile CV na kuanga na mimi nafanya kazi Kenya hata. Sasa ile kwa mimi nafanya kazi kwa hospitali. Sasa yeah. yeye ni mfanyi kazi kwa hospitali. Yeah, na vuruta suitcase. Eh, suitcase. Nimefika hospitali oh. wakam. Umefika pale. Hey. Twende kazi. Ndakutana na milima na mabonde. Uwe. <laughs> <laughs> mm-hmm. Nikakuja. Mm. Kwanza nikaka, nikapata wa Kenya wamekatua hapo tukapiga piga story nikauliza eh naweza pata wapi sim card wakaniambia kuna Kenya kana kujaga kana leta ga lunch kata kuja utasikia tu troli ujue yako ndio kana toka ga nje kanaweza kuletea nini sim card nikamwambia nikakatuma nikakalikuwa kanaongea kizungu nikakambia endo nulie sim card nipigie my aunt nijue sasa what next form ni gani Form sasa nimeletewa mwenye amenchukua ni Mohamed Ali na karatasi yangu ya hoteli sijui ni Abdulai ama sijui ndio nani Oh my god nikashindwa guys sasa hapa kumekamatana kumeshikana <laughs> nikaambiwa ngojea wadosi wa, wa wako mm. wakukujie mm-hmm. nikawaambia nika ni sawa kale ka kale ka kalikuwa kameniendea sim card mm. bahati poa nikitaka kwenda kuchukuliwa huyu hivi ndio huyu sasa sikuweza kuwekea sim card hapo mm. nilirusha tu simu yangu kwa bag mm. na nikatulia mm. nikasema he sasa wacha nijisikilie huyo mm. yote alikuwa anaongea kizungu mm. akaniambia tutatoka hapa mm. tukupeleke kwa ofisi nyingine mm-hmm. penye utaenda kuambiwa kenye mm-hmm. kimetumwa ukuje huku mm. nikawaambia ni sawa mm. mimi nikapelekwa kwa ofisi mkumbuka vizuri baka do namba ilikuwa namba 9 mm-hmm. nikaambiwa are you mariam mm-hmm. mimi najita miriam sasa mm-hmm. wana, wa kiislamu sijua ni mariam mm-hmm. nikawaambia ya mariam mm-hmm. wakaniambia umekuja housekeeper oh, housekeeper hiyo ni house girl yeah. <laughs> Nikauliza passport yangu na makaratasi zangu zinaonesha na cleaner. How comes tena ni housekeeper? Mm. Kwanza nikaingiwa na uzuni. Mm. Nikasema woi. Na venye ninasikia wasana wanakuja kila time wakiwa wako kwa masanduku. Mm-hmm. Sasa pia mimi ninaenda kujoin sanduku. Mm. Lakini juu nilikuwa na ile uvumilivu niko na watu wangu. Tena mm. mimi si wale mademo wa tabia mbaya. Mm. Mimi najua kujiweka. Mimi mm. nikakubali tu nikaenda kwa ile familia. Mm-hmm. Nenda kwa ile familia siku ya kwanza nikaambiwa niingie nioge nikaletewa kuku kwanza kitu iliwachekesha ni kitu iliwachekesha ni kukula kuku baka na mfupa unajua nimetoka ghetto ghetto eh? afa hey, baka kuku na mfupa <laughs> waliangalia hivi mfupa wa toy wakaanza kucheka jua yashindu wala hakuna kitu wanabakisha <laughs> wanakuangalia wanakuangalia wanashindwa ni hao ghetto na yani umeletewa kuku una roho yote baka mifupa Adi na lamba sana ile hivi. Mm. Yeye angry eh. Mm-hmm. Tuko na shida ile eh. Nimetoka ghetto lazima. Ghetto, lazima ni hakikisha sahani na nga. <laughs> Nikamaliza, mm-hmm. nikaingia, mm-hmm. nikaoga. Mhm. Wakaniambia we lala kesho tamka kulikuwa na kulikuwa na Muindonesia hapo kwa hiyo hawa kambi watakapo for one month mm. anifundishe kazi contract yake ilikuwa inaisha okay but familia was so good mm. nini lakini kitu ya kwanza wacha nikuambie mm. pale kwa ile nyumba ukiingia mm. kuna mwanaume yule mbaba mm. kuna mtoto wake kijana mm. 
umeenda umeanza kumaliza miezi mbili mbili hivi mm. eh mm. Be, unajua yenyewe si mademo si mademo wa Kenya mm. ukikula fiti mwili itajileta mwili eh? tu kanguo Kenya ulikuwa umeenda nako na umeanza kubaiyo baiyo nguo twa kule eh? mm. nyuma itaonekana lazima ataza kukumezea mezea mate anakuangalia hivi kijana wake bado anakuangalia hivi <laughs> ule mama kigongana na ile jicho mm. kuanzia hapo unakuwa adui hakuna mtu anataka kitu yake ipendwa na mtu mwingine mm. Hai na sasa wewe si umependa mtu ni umependwa sasa inakuwa Sasa ni umependwa lakini hataki kujua tin wewe umependwa Sasa Okay yeah? Tuendelee anakuja kitchen mzae mm-hmm. wanakuaga na katabia na kuinua nguo mm-hmm. anaanza kukufanya fanya hivi nyuma na ujue hiyo mm-hmm. kitchen iko na kamera lakini mimi kwenye uzuri nilikuwa huo uh. mbaba wa hiyo nyumba uh. alikuwa mwerevu sana uh. yeye ndio alinipatia gaspot za kamera kwenye zote ziko uh. juu ataki bibi yake ya juu uh. sasa niliona gaspot ya kwanza amekuja akangoa ya kitchen uh. nikajia mimi na nini ni amengoa hapo nikaenda gana ye underground uh. kuosha uh. nikaona tena tukiingia amengoa kabalbu kaingine uh. sasa venye alingoa nikaona ameanza kunishika shika hey. nikajua we hapa oh. CCTV yako hapa CCTV hakuna hmm. Nikakuaga tu ni ile na epuka na mwepuka na mwepuka na mwepuka na mwambie we usiniletee shida ju mimi si sitaka shida nikakuwa sasa naanza kumtoroka 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 nikoona hii kitu itaenda tu sana nikaambia huyo mama mimi sa, unajua sasa siki kizungu nilikuwa na kani kisema sorry nilikuwa na kani kisema i want to go to the office ananiambia Mariam why why office why office namwambia yeah, i want to go to the office Juni nilikuwa najua nikisema nataka kwenda kwa ofisi mm. na nitapata watu wanaongea kizungu mm. nitasema. Mm. Lakini sasa venye nilifika hapo mm. nilipata msichana mkenya. Mm. Akaniambia mam, wacha nikuambie kitu moja. Kama umekuja kustaki huyu mzee, sasa hii ndio utalamba shida hivi. Hivi. Mm. Ni wewe ukuwe mwerevu ucheze na huyo mzee. Mm. Nikamwambia mimi nitacheza na huyo mzee aje. Akaniambia ukimtolea sura ya kazi mm. na uoshe umeoneshe utaki mchezo mingi mingi. Mm. Eh? mambo itapungua lakini ukimstaki hapa hmm. sasa ndio utakula hivi mavi na kijiko wow wow, wow. We. sasa uwezi staki uwezi staki utastaki we, sasa we, sasa, sasa niwaanze kuanza kuvu hapo sasa ndio ni nani mambo ame, nani amekutoa kwa nyumba akakupeleka pale pale embassy kijana wake mkubwa hmm. kuna kijana wake mkubwa alikuwa ameoa hmm. juu huyo mbaba alikuwa wa bibi wawili alikuwa hmm. tajiri sana alikuwa riadh hmm. alikuwa alikuwa gana wa bibi wawili hmm. sasa kulikuwa pia na kijana wake watatu alikuwa amekomboa next hmm. unaona hmm. sasa hapo kuanza kuonesha ga huyo mbaba sura sura hmm. alionaga a ah, we hata kwanza tumekuweka vizuri hapa baada kukuwa na mtoto wote kulikuwa hmm. tu na kat- msichana wake alikuwa ameolewa hmm amezaa am, wakakosana na bwana akarudi kwao saa akapatiwa karumu na alikuwa na yako katoto kadogo mm-hmm. na katoto kadogo kalikuwa kananipendaga sana mm-hmm. sasa huyo baba sasa afta ameanza kuingiza hizo mafeeling mafeelings ni kama staki mchezo yake mm-hmm. aka, akaingiza kale kachuki kadogo tu mm-hmm. akaza ku, akaza kuambia bibi yake msichana wangu mm-hmm. ataenda mfanyie kazi mm-hmm. msichana wangu hiyo mwingine ataenda mfanyie kazi mm-hmm. na huyo mwingine ataenda mfanyie kazi hizo ni nyumba ngapi Tatu tatu stress imeanza mugeto mm. hawajui unaweza fungulia kigeto yote pale uharibike nizikwe kichwa nizikwe mwili nibakishe kichwa <laughs> eh uh-huh. nilicheza kama mimi uh-huh. nikakuwa tu mpole uh-huh. nikakuaga asubuhi na mkama pema uh-huh. five uh-huh. nafanya kazi ya huko sasa kuna zile rooms zenye walikuwa wananiambia leo hautafanya hizi uh-huh. hiyo kazi ya, ya hapo uh-huh. utafanya kesho juu afsa nane tutakupeleka kwa mwingine uh-huh. sasa kwa msichana wake uh-huh. nenda kwa msichana wake ninafanya uh-huh. kutoka saa nane uh-huh. mpaka saa kumi uh-huh. kesho yake narauka kwa mwingine uh-huh kesho yake narauka kwa mwingine mm-hmm. aya nikakuja nikaona hapana nikikuja na lala kitu around saa sita. nilikuja baka nikakuwa mgonjwa mm-hmm. nikapoteza usingizi nikaanza kumuona kichwa sasa silalagi usiku sipatagi usingizi wakanipeleka hospitali nikapea goma dawa madawa zenyewe ni mapanadol ma painkillers nikakuwa tu nazitumikia 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 sasa mimi mwenyewe ndio ilifika mahali nikoona watu tutapelekana nao hivyo mm. 
Unaona nikakuja nika nika tu nikawakalisha tu tukiwa tumekaa after ilikuwa kitu inaelekea six months nilikuwa nakuja sasa nimeanza kujua Kiarabu mm. juu ni nakana kale katoto sana unajua ndio kana nionesha hii kanaita majina mm. naendelea ni kilan so natengenezesha natengeneza hizo word mm. na zitunga kitu moja mm. nikawaambia mimi sina ubaya na nyinyi siju kwa nini mnanifanyisha kazi hivyo na kama sasa penye pamefika hivi na mimi sina ubaya na nyinyi mimi nimemaliza hiyo miezi tatu venye contract yenu yenye nilie walinipeleka nikasoma na nafaa kurudisha ile pesa yenye mlinisma eh, yenye mlispend mm. contract yenu inasema after three months mm. after three months neza rudisha hiyo gharama yenye mlinisimamia bila kulipa kitu yoyote mm. so nikienda kwa hao wengine mm. na starter mm. a new mimi mm. nikamwambia sasa penye pamefika mimi nataka munirudishe sasa kwa ofisi nifanye hivyo najua walikuwa wanaona kazi yangu ni mzuri mm. hawakuweka hiyo grudge wakaniuliza unatakaje nikamwambia mimi mm nita 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 kwa tunafanya tu kazi hapa mm. wakaniambia ni sawa bora mm. wewe uko tu msichana mzuri nikamwambia mimi sina shida nitakuwa tu msichana mzuri ule baba alikuwa na kale kahuruma kidogo mm. unaona mm. akaniambia sasa basi wacha kufanya kwa wasichana wangu mm. wewe fanya tu hapa mm. alafu kae na hawa nikamwambia sasa ikaku, Mungu ikasaidia ikakuwa ni ka, ka holiday flani mm. ikakuwa au familia sasa wa mikam mm -hmm au watoto wao walikuwa msichana wa, kijana wake wa kwanza mm -hmm. alikuwa na watoi wanne mm -hmm. aya wa pili alikuwa na watoi watatu mm -hmm. aya huyu wa watatu alikuwa na watoto wawili mm -hmm. unaona mm -hmm. Sawa watu hii wakikamko hao unawekea maji ya swimo nini nikakuja nikasema ndio ni ndio ni win ni win hao arabu ni nini yenye ninaweza wafanyia nikamiku friend na hao watu hii hao mm. watu watatu hao watu mavijana nilikuwa na wafundisha tuition mm. juu hao walikuwa wameingia shule mm. sasa hao madem juu si wafundishi tuition nilikuwa na washuka nywele mm. na watengeneza naenda na wabaya clips nini tukienda ma event wanakuwa attractive mm. eh baka wakakuwa na ile wanapatiwa sifa na watu wengine kienda my event eh watoto wenyewe wanakaa vizuri nini alafu sasa na wafundisha kizungu kidogo kidogo unaona sasa wakifika mahali kuna watoto wengine wanajisikia eh wana eh wanaongea wana kizungu, kizungu ya mgeto eh uh -huh. unaiona uh -huh. sasa eh eh kakwa tu hivyo tukakuwa tu poa tukakuwa tu nao poa lakini nikiwa kwa hiyo familia nilikuwa najiambia kitu moja mtu ni yeye ujiweka mm. Juu kitu ya kwanza ningeenda niingize umangaa yangu ati juu nimetoka ghetto ati yeye ni kujana zile eh nilikuwa napatana na wasichana wengine wananiambia ati eh hapa nje tumechukua hao unaona hepa tutalipo eight tukae tutapata pesa ya kando kando wamekemboi eh uh -huh. nawaambia kitu ya kwanza nikishuka pale airport uh -huh. Kitu ya kwanza kwa bagi yangu niliambia goweka passport hapa. Mm. Apa. Mm. Sina. Sina karatasi yoyote isipokuwa tu birth certificate yangu yenye nilikuwa nimebebe na zonesha na mimi ni Mkenya. Mm. Karatasi zangu zote zimechukuliwa. Nimetoroka, nimeenda huko nje. Nimeenda ku face nini? Nimeenda kutafuta pesa aje. Ule ako pale yeye sneak Rrr, ameenda kaki barua amerudi ajono na gava pale hakuna kutembea hivi mguu ukitembea hivi mguu kwa barabara umeshikwa si kama Kenya ati vinyo unaweza ishi ati ye utadandia utada nduthi mm. uko juu ya nduthi mm. kidogo kidogo kwa kwa maziwa maziwa utasema mm. acha niende ka nimekaa mm. ka taxi hapo mm. mm. sheria pale kwanza wewe ni msichana wa kazi mm. au una kitu yoyote pale ukiwa kupata kitu yenye inaweza kukupatia kukuwa pale free ni kadi nyingine unaitai kama ka ID mhm mm unaona na hiyo ikama kupata mm. sidhania ti ni rais rais aidha mm -hmm. uko mgonjeka gonjeka sana unapata ga ukiwa umeadmit admit hospitali kama ile wako wako clean heart wamekupeleka peleka hospitali ndio sasa wanakukatiaga juu kwa access hospitali zingine mm -hmm. lazima hospitali ulize kama kona ikama mm -hmm. unaona mm -hmm. lakini uko suppose kukipata mm -hmm. unaona mm -hmm. kama we uko genuine umeenda pale kwa ile familia uko vizuri mm -hmm. umestay nao fiti mm -hmm. wa, wako na right ya kukupatia mm haya -hmm. kitu moja umeenda pale kwa ile familia mm -hmm umeingiza umeingiza umetoka kwenye umetoka mm. sijui ni moranga ama umetoka kwenye umetoka mm. ama umetoka kwa familia yenye umetoka mm. umepelekwa pale na shida umewacha watu hii wako nyuma mm. ule mtu amespend juu yako mm -hmm. amekukatia passport mm -hmm. amekufa amekufanyia medical mm -hmm. amekulipia ndege mm -hmm. 
Alafu unaenda siku ya, ya pili unamkaushia kichwa kama maembe hivi. Unatoa kichwa. Anyway ni nani? <laughs> Anaya pesa amerokota. Mateso inaanziaga hapo. Huyo yeah. mtu amepoteza pesa ngapi ufike hapo? Mm-hmm. Amepoteza pesa mingi sana ufike hapo. Mm-hmm. Ni kama amekununua. Mm-hmm. Si ni kama amekununua, amekununua ni ile ya kununua tu wote, mm-hmm. lakini ni kama amekununua juu kufika hapo mm-hmm. ni shilingi yake. Mm-hmm. Ji mimi hakuna hata bop nilitoa. Mm-hmm. Mimi nilifanyiwa kila kitu free. Mm-hmm. Nikiendea passport yangu na kuru, mm-hmm. nilikujiwa na gari nyumbani, mm-hmm. endea passport. Mm-hmm. Nikarudi na passport. Sasa wale pale Saudi wale madimu nakuambia uhepe sasa au oh, madimu wenyewe wananiambia ni hepe ni wenye tumepata kwa hiyo fam- sasa si unajua au oh, waarabu wanapenda kutembelea na familia mm. familia families 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 mm. wakule pale pamoja wakunywe mali pamoja sasa si unajua wewe ni demo wa kazi au utaenda kukaa pale kwa familia mm. utasukumwa tu jikoni mm. unaona ukienda jikoni utakuta msichana wa kazi e, either utapata e, utapata msichana mwenzako either upate mkenya au upate philippians mm. au upate indonesia au upate uganda mm. italingana na mwenye utapata sasa mimi nilipata gamke Mm. akaniambia eh mimi niko na plani ya kutoka hapa hapo mm. nje pako na madimu wamechukua mahao wanajilipia mm. ukitoroka uende ukakae pale unakuja unapelekwa kwa kama shop unafanya shopkeeper mchana unapatiwa pesa unapati, unapatiwa kama pesa kidogo unarudi nayo home Unaona? Basi sasa wewe ukijua ka passport kashachukuliwa pale. Sasa wezi. mimi nikajua yeye nikajiambia nikitoroka hapa na passport yangu inabaki hapa. Hakuna kitu yoyote inaonesha nati mimi ni Mkenya, niende nipate pale mabaya, nini next itafanyika. Mm-hmm. Na unajua contract ya hapo mm-hmm. inasema kama we ni muizi uko kwa suppose kukatwa mkono. Mm-hmm. Unaona? Wale watu contract yuko imekotiwa na Quran. Unashika? Kama ni kukuua atakuua tu. Hey. Umepitisha atakuwa tu. Kwani ni kondo? <laughs> Hai, utakufa kifo ingine. Watu wenyu wabaki wakilia. So, Na juu so, ufike hapo pote ufanyi, ufanyi hizo vitu zote ati utafika mali ati uta, unaenda kukufa kifo kama hiyo. Hmm. Ita sana ni ya nini? Si unaona eh jenye passport yangu hapa imebaki. Unakuwa tu mwerevu na unakaa. Sasa so, ulito, uli, ulitoboa bako kumaliza. Eh nilitoboa nikamaliza contract vizuri na wakanilipia ndege. Hapana hmm. siku ni siku si, si, si toboa hmm. nilifikisha mwaka hmm. na miezi nane. Hmm. Nikawadanganya ka kijana kangu kadogo sasa kale ka, katoto kangu ka pili hmm. lakini sasa kuna watu watatu. Hmm. Ka kijana kangu kadogo nikagonjwa na kame admit hospitali hmm. na kanatakika na nini hmm. blood group. Wakaniuliza blood group yangu ni gani nikawaambia ni o negative. Na ako katoto kangu ndio kako na hiyo hiyo tu blood. So nikikosa kuenda au katoto kangu kata kataaga. <laughs> Unaona wakaniuliza tutakusaidiaje nikawaambia mimi mkatieni ndege ya 20 floor mimi niko sure nitaru mm. jusi kubeba kitu yoyote yangu niliuonesha kila kitu yangu naacha mm. sikutaka kukuwa na tamaa na kitu yoyote ati nitabebea watu hii ama nini ama nini nilishuka kama mzigo umeshishuka mm. hivi kama mzigo kwa ndege eh bora nimefika home nimejikwamua kigeto ya eh, eh, niko na passport yangu niko na pesa zangu nilikuwa naikaga kwa bank lakini huyo mzee alikuwa mfiti akinilipa ah nilikuwa namwambia siwe ndo nieke tu tu pesa natumia sisi tangu namwambia hiyo do nieke hii tumia hii nieke hii nitumia hii by the way kupata sisi tangu amekula do yangu jua ta vinyini nilikama hiyo ndio nilijanzisha maisha na nayo na venye wa Kenya wengi <coughs> mazee wamepigwa karamu na mabro na masizi huku na baka wazazi unatumia mzazi pale ndio unakuja unapata hakuna eni unaona juu unakuja kuanza maisha ama kununua shake na ujenge then unapata hakuna anything that yeah lakini inalinganaga juu pia ukikuwa unaangalilia watu na pia uko na mkono uko na mkono birika mm. ukitaka usa, ukitaka usaidie pia wewe saidiana mimi sister yangu nilikuwa na msupport hao na nilikuwa namlipia mtu wake shule mm. so hata akiangalia anaona yeye nimempunguzia gharama kama namlipia hao na namsomea mtu hii shule mm. kupika tu na kufulisha nguo ama kufua tunguo atashindwa aezi shi ndoa juu pia mimi nimechipin mahali na mwambia eh niweke kidogo na wewe pia ijiweke kidogo vizu juu nimeenda kufanya pale juu ya watu hii wakae fit mm. unaona mm. nisitake tu kufeva watoto wangu nasema pesa ni tu elfu kumi, pea mama tano, mm. chukua mbili mm. pelekea mzae tatu mm. ule dema anaparara anaparara juu ya nini ulienda kumwekea badeni ya watu hii wako pale mm. unaona sasa umetoka pale umefika Kenya Hawakufikiria atakurudi or anything. Ama 
ama mwarabu aliishi kupiga simu when are you coming okay kitu ilituma nisirudi mimi mm. siwezi sema hiyo familia ilikuwa mbaya mm. kitu ilituma nisi kitu ilituma kitu ilituma nisirudi mm. nilitaka kujilelea watu wangu hapa mm. okay but pia mm. nilipata nil, nil, okay venye tu, nilika nao ilifika time ya ramadhani mm. nilitoka hiyo inchi mm. nilitoka sasa nini nilitoka riyadh mm. tukaenda nao yemen mm. unaona mm. kwenda nao yemen mm nikakuwa contract nini nini makaratasi zangu zote za hapa Kenya mm. zina, zinasema siezi maliza kule 90 days mm. unaona mm. mimi juu ni msichana wa kazi mm. na niko suppose kukuwa in Saudi mm. unaona mm. embassy ya, 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 ya Yemen nikasema siezi maliza 90 days na walikuwa wanaenda kukaa for four months mm. wakaniuliza umesoma nikawaambia nimesoma kidogo ka, kama somo kangu kadogo siezi shindua mm. na kujifikisha kwenye nimetoka mm. wakaniambia sawa tutakupeleka tutakupeleka kwa embassy ya Yemen mm. ufanye nini nilika nao miezi tatu Yemen mm. Lakini hata hiyo venye tulikaa miezi tatu mm. sikufanya kazi mm. bahati mbaya tukisafiri tulipataga road accident mm. tuka gari kaua gari lua watu kadhaa pamoja na moja wa familia mm. lakini mimi ndio nilikuwa was mm. so i was admitted huko mm. juu nilikuwa nimegonga gongo ambavu mm. nilika a month hospitali Yemen mm. aya nikapona walinishughulikia tu vizuri nikarudi Okay huyo mayant alikuwa amesema anaweza nisimamia transport ni rudi mm. lakini wakasema ju, atuna shida na um sana tutamrudi shaturi ya awagoje na hiyo time umegonjeka bado mshahara unalipwa eh mshahara ninalipwa mm-hmm. eh mshahara nilikuwa nalipwa hiyo time ulikuwa nalipwa mshahara ya kiasi gani eh nilikuwa nalipwa 20 2012 nilikuwa nalipwa 20 ka 20 ke. eh ka 20 sasa tips nilikuwa napata mm. ndio ifike 20 eh, ifike 30 mm. nilikuwa napata tips juu nilikuwa nafundisha hao watu wetu shon 2 mm. hours mm. nilikuwa na la saa sita mm. lakini kwa suppose kula la saa nne mm. nilikuwa nawafundisha 2 hours nafundisha watu wa 4 mm. alafu plus pia kila saturday mm. juu tutakuwa tuna tuko na movement ya kutoka toka kwenda kutembea mm. kila mtoto kichwa nilikuwa namlipisha 50 bob kuitengeneza eh kumtengeneza eh mgeto yani hey, hapa <laughs> mnafahamu ngare uh-huh. hii ni do eh uh-huh. au watoto wawili nilikuwa napewa 100 mm. unaona at least nikiwa na 100 mm kale kama mshahara kangu kanaongezeka ongezeka kidogo mm. ama hata saa zingine napata ni message vizuri mm. kale ka tips natumia mm. si zinamwambia mm. jipange na hii mm. unaona ile pesa yangu yeke hii mm. yeke hivi ananiambia ni sawa sasa umerudi Kenya na ukaanza maisha eh nikakam Kenya mm. nikaanza life mm. nikajinunulia vitu za keja nikajiwekea kabiashara mm. nikaendelea tu hivyo na maisha ikasonga ah maisha ikakuwa tu fiti sasa hata nikuulize Hivi jana tumeona ma agent wale wanapeleka wa Kenya pale Saudi wameita press na wakaanza kuongea mambo pale wakasema venye uh, ni wasichana wetu wa Kenya wana mess pale au ndo wanakosea si si ati au ma agent unajua blame game imekuwa ni ma agent wewe nikuulize blame game yako unaweza una blame unaweza una ni nani lakini mimi naweza sema pia mm. ma agent si wazuri juu mm. mm. Unajua mimi mm. mimi kama si roho yangu ilikubali pale sasa ninaenda kazi ya nyumba mm. mimi nikitoka pale venye agent alikuwa ameniambia na venye alikuwa ameni process ya makaratasi zangu baka ananipatia makaratasi za zile hospitali zenye ninafanya mm-hmm. mimi by then naweza kuwa na witness baka passport yangu inaandika ni cleaner mm. ama cleaner mm. unaona mm. kufika inchi nyingine mm. napata maneno imegeuka kama si utu yangu nilienda nikajieka pale lazima ningeenda niingize umanga juu si kwa suppose kufanya kitu yenye mnaniambia E, utaniambiaje nimekuja nimefika hapa unaniambia saa hii unafaa kukuwa maid na mimi nikikuja hapa nilikuwa najua ninafaa kuleta usafi kwa hospitali ama kwa hoteli mm. unaona naambiwa e, tutaenda tutandika game rooms mm. tutapatiwa mali petu pa kulala mm. hata nikitoka huko natoka na raha najua yenye kazi yenye ninaenda kufanya sika ni juni najua eh si nasikaga wasichana wanapata wana mashida hivi na hivi na hivi na hivi mimi yenyewe staki kazi ya nini staki ya kazi ya nyumba lakini pia wengine ni wazuri pia madem pia au ni wabaya tusiangalie pia ma agent saa hii kwa sasa hii generation ya saa hii mambo na tiktok msichana amechukua mtoto wa mwarabu umeenda umeanzisha kudanishisha mtoto wa mtu hivi na ni mtoto maybe ni kilema huyu amemweka hapo sikatai ni kumake happy ama ni kumfanya kitu kingine lakini jua nyinyi wewe na huyo mtu mnafikiria vi different Unaona mm. yeye ataona nika unachukulia huyo mtu wake advantage mm. eh mm. na bado pia anaweza unaona unapatia ule mtu wake courage mm. Unaona mm. so unafaa ujifikirie sana huyo mtu hii eh ninamchezesha ule mama ananifikiria nini ako happy ama atakuja kuagainst kitu baadaye 
unanipata mm. umefanya hivyo umepata followers umepata likes umepata comments umefanya nini eh hiyo time yenye unaenda kurekod hiyo tiktok chungo wa marabu atake kukupata hapo ukiwa unapoteza time time mingi yenye anafaa kuwa pale ni wewe unafanya kazi naona unawaita waigoro siku hizi uh-huh. naona uh-huh. Unafaa kuona fanya kazi. Mm-hmm. Wewe umechukua simu umeingia TikTok. Mm-hmm. Umeanza kuchezesha mtoto wa mtu. Mm-hmm. Hizo vitu zinaenda hivi. Apatane nayo. Mm-hmm. Atakubebaji. Kitu ya kwanza mateso itaanzia hapo. Unaona? Wengine ni warud. Mwingine amefika pale. Mm-hmm. Yeye yeah, amefika. Ameamka, ataki kazi. Once umeenda Saudi Arabia, hmm. unajua huyo mtu amekulipia kila kitu. Hmm. Umeenda pale kufanya nini? Umeenda kufanya kazi. Hmm. Kama umeenda kufanya kazi yako, umeenda kufanya kazi yako vizuri na ujipatie adabu, utakosana na ule mtu wapi? Amen. Kuwa mnyenyekevu, kama umekosea, I'm sorry. Ule mtu ataezi kukutesa ni binadamu kama wewe, ataona yenyewe, we ndi umejiweka. Unaona? Eh nimekukosea nimevunja hii glasi pole. Kama itafikisha pole itaweza sawa. Mimi hiyo glasi nitaigaramia mam. Nikate hamsini yangu. Koroya koroya yako na koroya yake ya utu ataona yenyewe. Huyu ajafanye hiyo kitu intentionally. Lakini wewe umeangusha glasi ya mtu. Pa! Eh na unali, I'm sorry. Ama una mtharau kwa sababu ya unaona body size yake ni ku, ni ndogo na wewe ni <coughs> big unadhani. <coughs> Mm-hmm. ama uingize madhara ndogo ndogo kwa bibi yake. Mm. Mingiza madhara ndogo ndogo kwa bibi yake na wewe umeandikwa juu hiyo bibi yake. Huyo mm. bibi yake ndio queen. Mm. Unafu, unafaa kumuobe. Ile pesa yenye ametumia kukufikisha hapo, mm. unafaa muobe. Una madharao utamdharao waje na nia amekufikisha hapo. Wewe ulilipa nini ndio ufike hapo? Umelipa nini ndio umefika hapo? Unapata wasichana baka saa hii wamejeka kwa WhatsApp group wanachochana to happen. Ah, tutoroke. Unatoroka, unatoroka, unatoroka na kuna kitu yako yenye unaweza jisaidia au na hiyo ticket. Au na passport hata gava yenye inaweza kukusaidia. Mrudi mseme serikali, serikali sikatai. Tunafaa tusaidike pia sisi by that tunafaa kukuwa na rights zetu. Mm. Unaona? Mm-hmm. Lakini pia sisi wenyewe tu, sisi wenyewe tujiweke. Mm. Mimi kuna msichana mmoja ananibambaga sana TikTok. Mm. Anaongea kuhusu Saudi na watu mkashif sana. Mm. Napenda huyo msichana sana TikTok. Anaongea fact. Mm. Tabia ni wewe wamejiweka. Mm. Nikawa venye pia unaweza kuumeandikwa hapa. Mm. Si ndio? Mm. Utapata uta mimi naweza kwa labda nimekuja kwako, wewe mm-hmm. uko na roho safi na bibi yako na roho chafu. Na hiyo mm. ni muumbile. Mm. Unaona? Mm. Venye ninacheka na wewe si ndio venye nitacheka na bibi yako. Mm-hmm. Labda ye yeah, nitampatia limit zake yeye yeah, apende kukanyaga kanyagwa kuna watu wapendagi kukanyaga kanyagwa mm-hmm. lakini wewe umeingiza hiyo mchezo mingi mingi mm-hmm. Uyo mtu mtakrosiana mtakrosiana juu yenyewe umemvu umemvuka mm-hmm. Unaona mm-hmm. sasa wasichana wa Kenya hizo ndio vitu zenye wanapeleka pale lakini pia kitu kingine mm-hmm. e eh, yenye by the pia Kenya inafaa kutu pia serikali inafaa kutu consider mm-hmm si madim hizi mm. vifo zimekuwa too much mm. watu wanakufa tu sana madim wanadidi tu mbaya mm. ata wacha nikwambie uwezi linganisha pesa mm. au maagent walikuwa nasema tunaenda pale uralipwa 30 uralipwa 30 uwezi lipa hata huyo agent huyo asimama anaongea hivyo hezi lipa mat hezi lipa mazuri yenye amenyonya kwa matiti ya mamake hezi lipa mazuri yenye amenyonya kwa matiti ya mamake eh mtoto wa mtu mtoto wa mtu ana uchungu mtoto wa mtu ana uchungu huyo mtoto alienda akiwa mzima aliconvinceiwa hivi na hivi na hivi mimi niliacha mamangu nikaacha wadadangu na nikaacha watoto wangu ju niliconvinceiwa na mtu e, unaenda kazi hii na hii na hii na hii but iliende kageuki ya mbele na niko inchi yenye sezi rudi mguu ndafanya sike no tutatembea e. uji hapa ghetto e. mhm utafanya nini itabidi umekubali na ile situation yenye umepata hapo mm-hmm. ni ukubali na ujifanye mjinga juu unajua Kenya una an hapo so wasichana wengi wako pale Saudi Arabia wengi hawakutoka hapa kijua naenda kazi ya nyumba walitoka hapa kijua naenda kazi ya cleaning ama kazi ya hoteli ama kazi zingine majority mm-hmm. majority mm-hmm. wanajua gawa wameenda kazi ya cleaning mm-hmm. Unasikia mtu ameambiwa eh unaenda kazi ya cleaning mm. na wengine wanajua wanaenda housekeeper. Juu pia kuna maagent wengine wanachukua gawa wasichana mm. wanawapeleka kwa ofisi mm. wanawafundisha basics. Mm. 
lakini juu ya kiburi ya ule msichana penye ametoka mm. mtu amekuja amekweka kwa hapo mm. amekufundisha e, unafaa uende uobe hivi umepatiwa tu rules za huko umeambiwa e, unafaa kwa hivi unafaa kwa hivi unafaa kwa hivi ukifika huko unatupilia ile kitu yenye huyo agent alikuambia nyuma ah huyu ananiambia nini mimi ndo ninaenda kujiweka na ujui sababu ya kuambia hivyo amepitia wasichana wangapi na wangapi wamepitia hiyo kitu so amejaribu kukuerevusha lakini juu wewe umejiwekea kiburi unaona unaenda unaanza kukaa life yako Unipata? Mm. Unaenda unaanza kukaa life yako sasa hiyo life yenye unaenda kukaa unaanza kujiuliza ai na yenye ningesikiza ule agent kitu ya kwanza aliniambia nikienda nisingie nisikue na mchezo mchezo mingi na na watoto wa hiyo nyumba kama ni mavijana hata nisikue na tamaa nao ama ni huyo mbaba nisikue na tamaa na eh lakini wewe ukifika kule juu umeanza kukula kula kuku pale ni kuku mchele kuku mchele kuku mchele lazima utaanza kuvimba vimba wenye ume mchele eh kuku mchele umeanza kuvimba vimba sasa umeanza kuvimba vimba unaanza kuonesha ule mama ule mama ule kuarabu wengi si wanono mpata ni mkonda wewe ni msichana na umetoka Kenya una figa tu fit imejichora tu kwa nguo hivi alafu iongezewe kakuku sasa sasa irudi iongezewe kakuku kana fura fura yesu ni bwana macho inageuka hivi sasa na wewe ndio unataka kumuonesha eh nimeiva oh yes eh unasao eh When the deal is too good, uh -huh. think twice. Hata kelele, hata hata samaki, mm. eh, yeah, usikia kiu mm. ikiwandania maji. Oh yes. Hope bado tuko pamoja na hope bado una subscribe kama uja subscribe kwa hizi channel aidha kwa Zedi Manama kwa Morori TV tafadhali na kama uko na story yako hapo maybe experience yako ya Saudi Arabia ama ya Katalo or anywhere tafadhali namba zetu ziko hapo kwa screen tafadhali tupigie simu tuweza kukaa chini tu discuss haya mambo haya mambo yanatuhusu kama we ni agent pia nipigie simu tuongee pia tu discuss vitu mbili tatu Wacha ni niambie serikali haitakuja kusaidia kama mimi na wewe tunaweza kusaidiana hii channel ni yangu mimi na wewe tafadhali hapa Mish amejitolea tusaidiane at least tuweza kujua tupige hii Mish pia tujue kunaendelea aje na ni wapi tunaweza kusaidia wasichana wetu najua wengi utakuja pale vimi bwa mporomoke na matusi pale kwa comment section ni sawa kama that's what una feel ni sawa if if it makes you happy but hapa tumekuja kuelimisha na tafadhali kwa sababu kuna wasichana ama madada zetu ambao wangetaka kwenda pale Saudi pia kufanya kazi kusaidika hapa Kenya kazi hazipatikani wacha nikwambie kwa simu yangu kila siku wale watu wananiambia Jeff nitafutie kazi Jeff nitafutie kazi mm. ni wengi sana na wengi wange, wengi wanasema fadhali na nikakufia pale so ile kitu misha na try kusema hapa ni pale Saudi Arabia pia kama hapa Kenya pia kuna wafanyikazi kuna employees ni wazuri na kuna employees Mbisu pia wabaya. si wazuri pia pale kuna employees ni wazuri na kuna wengine si waba, ni wabaya mm. so inadepend na vile wewe mwenyewe utaji introduce Uta kama utende na heshima pia utaheshimika really? but kama utakuja na kifua ujue huu mtu amegaramika kutoa pale Kenya na hii si fair kutoa kutoa karatina maybe mia sita ama mwalimu tembea hapa amegaramika amekulipia baka passport wengine tunangangana baka kutafuta ile passport saa hii wakenya wamekuwa kigangana sana at least hata the green card kupata ile passport kama hapa kugaramika kutafuta passport imekuwa issue huu mtu nakulipia baka visa kila kitu umegaramika una shughulikiwa na kama Michelle kwa chukulu hapa na pelekwa na kuru kuchukua passport na narudishwa hapa amesimamiwa kila kitu Ujuu mtu amepart na more than 200k ndo eze kukupata pale ukafanya kazi so ukienda pale hivi ukienda na madharao inakuwa ni kazi nyingine ngumu jiweke kwa miguu yake pia jiweke kwa vitu zake pia usemee kama ungekuwa boss na kasichana ama msichana ametoka na huko amekuja amekudharau kwa sababu maybe kwa uh, kwa size yako ya body ama nini ama maybe anadhanieni mnoma kukuliko ama maybe kwa sababu kwa una figa tafadhali kama umeenda pale kufanya kazi fanya kazi na pia kitu kimoja nimeweza kulearn na ma agent wetu tafadhali makosa yenu kubwa nimesikia ni ile kudanganya watu nimesikia wengine wananipiga simu wananiambia mimi Jeff ni kitoka hapa nikikuja Saudi siku anakuja Saudi mimi nilikuwa jua naenda Dubai nilijipata nimi yanguka Saudi tafadhali kama huwezi taka mtoto wako pia aweza kafanywa vile tafadhali usikubali kufanya mtoto wako hata kama ni pesa tunatafuta jameni tukue na na ule utu binadamu at least uweze kusaidia watu wetu muambie ukiamsema hapa watu unafanya kazi ya nyumba kuna wale wako na haja kazi ya nyumba ikipatikana ya, ya, ya kufanya cleaning 
afadhali hata upandishe bei useme ya cleaning na nafaa kulipa kitu na umekisha umempeleka cleaning <coughs> but ni vibaya sana ukitoa hapa Kenya anaenda kufanya kazi kwa hoteli akifika pale anajipata kwa sababu mshua labda mimi ungeambua unaenda kufanya house girl ungetoka hapa Kenya singetoka hapa Kenya juu kitu ya kwanza mm. nilikuwa nasikia maiti zinaingia by the way tulienda gatukio mademo wawili mm. nilikuwa na best yangu kwa hapa by the way alianguka ga familia poa mm. juu ameenda for four years mm. si wote wabaya mm. ameenda for four years mm. ya miaka 4 mm. alienda kwa hiyo familia na bado akarudi kwa familia nyingine mm. na amefanya tu ufiti mm. sahii ya kwa hapa mm. na anaendelea tu ufiti so mm. akupatanaga na shida yote juu alienda na akajiweka mm. na alikuwa amejitolea mm. anaenda housekeeper wow. yeye alikuwa na jua anaenda housekeeper mm. na ameenda hiyo housekeeper for four years mm. so alienda akiwa na ile roho eh ninaenda housekeeper unaona mm. lakini hii yangu mi nilikuwa najua ni cleaner iligeukia kwa house house girl so na pia wale wasichana wanaenda pale Saudi tafadhali ningetaka kama unatazama hii video na uko Saudi tafadhali fanya kushare hata kama ni kwa hizo kwa hizo Facebook channels hizo Facebook page zenu share hii video at least pia watu wawili watatu waweze kuiangalia na kuitazama na kuiwatch itamsaidia mtu tuache kiburi ukiambua pale hivi ukemboi ama utoke ime omorife as in Kenya unasema una risk maisha yako tafadhali mm. kama ulitoka hapa Kenya ukijua naenda kukaa na mtu tafadhali vumilia tu ufukuvumilia kuna matunda vumilia tu contract yako ikiisha ukisharudishwa mapasport zako na everything ukisikia unaweza rudi Kenya then ujilipie uende pale hivi ukafanya ukimbizi na nini na nini kujaftia kazi sawa lakini mtu asikuchoche tafadhali ukatoka mali unafanya kazi uka disrespect mwenye amekufanya ame, ana kuandika kazi kwa sababu pia wewe jeke kwa miguu zake kwa vitu zake ile zin uandike mtu then atoroke na hajamaliza kazi yake ukitoka hapa Kenya ulitoka ukijua ninaenda kufanya kazi mm. tafadhali kubali kufanya Alafu, kazi mm-hmm. pia kuna kitu kingine mm-hmm. acha nikwambie tusikuoge mm. tunapenda tu kuambia wa madem vumilia mm. unajua mm. Ukiambia tu mtu wenyewe vumilia vumilia tu mm. na unakuaga tu wenyewe unapitia hell mm. uwezi kula hiyo vumilia hiyo mm. vumilia ndio bado inakuja inawaua mm. baadaye mm-hmm. unaona mm. ni, ni poa kama unasikia wenyewe umefinyilika kwa hiyo nyumba mm. kuwa tu straight mm. ita tu ile familia waambie mimi mm. nao nataka mnirudishe kwa ofisi mm. niende ni change nyumba mm. na ukiwa umerudishwa kwa hiyo ofisi unaenda ku change nyumba kama unajua kabisa kabisa enye umetoka juu ya shida na watu wako juu ya shida mm. eh itisha tu fever ya Mungu mm. ambia tu Mungu penye uko mm. enye Mungu penye sasa ile nyumba ingine enye naenda mm. nipatie tu fever mm. niende na nikubalike mm. Nipa, nifanye kazi mm. nipate pesa nirudi kwetu nikasaidia watu wetu kwa hivyo wale watu wale watu kuongelesha kwa unyenyekevu watakusikia wale watu kuongelesha kwa unyenyekevu watakusikia mm. ikifika mahali mm. imebaki ime mumeshindano mm. badilisha nyumba unaona na ukibadilisha nyumba mm. itisha fever unaambia Mungu eh hey, hii nchi niko nchi nyingine mm. Unaona mm. nisikuje nikuje kutesekea huku ni wache watoto wangu ama ni eche wazazi wangu hii kiburi yenye inanifuata mm. Mungu niondole hii kikombe imekuwa mzito kwangu mm. Mungu niondole ule mtu mwenye nitakuta pale ni mbaya Mungu mweke fever ani, anione kama mzuri Unaona unaomba Mungu tu kila time ukiwa pale uwezi ambia gatu Mungu nisaidie na unaklikia mtu wa kazi unamuonesha kichwa ngumu Eh, ufa... Na bado unasema oi nisaidieni huku nateseka huku nafanya we mwenye mateso imeanza na wewe mm. unaona mm. mateso imeanza na wewe juu kitu ya kwanza hata we mwenyewe haujajikubali mm. ni kweli mamu haujajikubali juu ukijikubali mm. ukishajikubali useme eh mimi nimekuja hapa juu ya shida ni shida imenileta hapa mm. nimeacha watoto wangu mm. Apo si kama ati, ati ni mali nitaenda na matatu ni rudi home mm. ni mali penye a ah, familia tu ndio itanifikisha tu kwetu hata ikikosa kunifikisha nikiwa nikiwa hai itanifikisha nikiwa maiti mm. kama it, si hao watanifikisha ni gava ni gava itanifaitia ni rudi nikiwa maiti mm. sitaziko huko lakini bado nitarudi kwa familia ya mm. nitarudia kwa familia yangu mm. na kuliko ifike hapo Jitanie we mwenyewe. Mm. We mwenyewe ndio unafaa kwanza kujitania. Mm. Eh Mungu nimeacha watoto wangu na nimekuja hapa juu ya shida. Mm-hmm. Unaona mm. nimeacha mama yangu pale anateseka nimeacha watoto wangu pale wanateseka nimekuja hapa kujisaidia mm. juu hapo Kenya nimejaribu ku, nimejaribu kujitoa kwa hii shimbo nimeshindwa nimeona Mungu nijilete hapa wacha nijiweke vizuri unaitisha hiyo fedha huo mama hata kama alikuwa ameamka na kisirani mm. anakuangalia ga asubuhi hivi goda na goda na anakuweka fedha hivi alikuanze kisirani inakuwa inamondoke inakupita inampita hivi Ushaku. unapata siku imeingia ingine imeingia mwezi imeingia unapata huyo msichana alimaliza contract vizuri na si ati yako anapitia challenges 
hakuna gama li kuna challenges kasi kwako kwa mtu ushafikiria kuwa pasta mimi hmm. <laughs> unajua kuna mahali umefika nikasikia baka venye unaongea yani naanza preaching <laughs> wewe unafaa kuitwa mama saudia kwa sababu eh mazimu <laughs> Umeaongea baka ugeto nikaona ugeto imeondoka sasa hivi ndio unaelekea utaanza kuanza hapa reshake bed sasa lakini anyway Mhm Niku jua God mm. na nakupenda God pia mimi ni dem na najua God God mm. yuko mm. mimi najua Mungu yuko mm. na na ukiamini Mungu mm. Mungu hata muizi uenda kuiba kitu ya kwanza yeye semaga Mungu nisaidie hata mm. malai utokaga kwa nyumba akienda kwa street akuage ametegemea mtu wote eti pale ati ati anaenda kumpatia akuage ametegemea ati kuna client hiyo siku anaenda kumpatia mm. anajua gampita njia ndio atamkulishia watoto wake mm. so anatokaga na ile fever ya Mungu ana ina magaivi anaambia Mungu kumbuka watoto wangu nimewaacha na penye ninaelekea ni wewe hapo ndio God you chip in lazima atarudi na unga ekele kwa meza nyinyi mtabaki mkimuita majina lakini kwake hiyo siku kutanuka kitungu mali tunaelekea tutaitisha sadaka <laughs> sasa mazee tumeanza kupewa tips so pale vini kunyenyekea na kuomba Mungu zaidi ndio we. tumesikia wengine wanasema wamepelekwa place kulikuwa na mbua aoshe nyoka vitu kama hizo no stuff so maybe akipelekwa pale aombe tu Mungu amwambie we hmm. believe ujue kitu moja mwarabu ana believe ana ule Mungu wake anaomba. Mimi mm. bena believe hizo mauganga zake. Do you believe uganga zake ni kubwa kuliko Mungu wako? Imagine. Usiangushe Mungu wako. Hey, usiangushe Mungu Ambia wako. Mungu wako vile unahitaji, mwambie nataka kukuona kwa hii familia, hata kama naambiwa napewa kazi ya kuosha hizi nyoka, napewa hizi kazi ya kufanya anything ya uharifu. Mimi na kuamini we ni mnoma kuniliko na God ata make away. Wasitana wetu must give up our sisters we love you so much tunawapenda zaidi. Mumesikia tu hapa. Ma agent pia ninyi fanyeni mishe yenu vile inafaa tutengeneze. Gava, wako politicians wako kwa kazi yao pia wanafanya kazi yao. Ukita, ukigoja tu kushughulikia pale tutateseka bure. Mtu asikuchoche. Wao unajua ile shida ilikutoa hapa Kenya. So tafadhali tuongelesheni, tupigieni simu, tuandikieni. <coughs> kama uko na experience pia, kama uko hapa nchini Kenya, tupigie. Kama uko Saudi ukisave namba, ukirudi Kenya nipigie simu, Jeffa tupige story ya Saudi. Na pia tuweza kusaidia na mbili tatu na pia wase wafanye investment. Mm. Mm. Awakuagi wazuri, mm. tuwezi sema wanakuwa wazuri Kuna na tuwezi sema zaidi. wanakuwaga wabaya. Mm. So inakuwaga si bahati. Mimi mm. nasema inakuwa fiva ya Mungu. Mm. Juu uwezi mm. ishi kwa bahati. Mm. Unaishiki kwa kwa, mm. kwa, 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 kwa kwa upendo wa Mungu. Mm. Unaona? Mm. Uwezi sema unaishi kwa bahati. Juu ukisema unaishi kwa bahati, mm. yeye uwezi ilipa. Mm. Umepatiwa na God free. Mm. Unaona? Mm. Uwezi sema unaishi kwa bahati ni fiva ya Mungu juu na mali watu wanaendaga wanaangukia na unapata wamekaa mali pazuri. Mm. Urasikia kuna msichana niliona gana sema alijenga ga nyumba na pesa ya Saudia. Ili come true. You never know. Wengi Ili sana, come true. Wengi sana hata wengi wen, by the way kazi ya construction, tunajenga nyumba za bricks. Na wengi sana wako pale Saudia wamenipea kazi za kujengea hizo nyumba za bricks kwa sababu nyumba za bricks ni cheap na ni house smart and all that. Wengi wamekuwa kilemewa kujenga na mawe. So wakatupea hiyo kazi and all that. Na ninashukuru sana. So Uh, kama uko pale fanya investment nunua kaploti at least itakuwa ni vibaya sana ulitoka Kenya juu ya shida na urudi tena uendelee na shida mm-hmm. piga misha yako vile inafaa bila kusikiza watu usikubali kuchochwa fanya kazi yako na uweke Mungu mbele mm-hmm. pia tukumbuke wazazi ongeleshe ni wazazi mm-hmm. uh, bila baraka za mzazi hatuende mahali au sio nasikia nishaanza kuingia pia ile level ya upasi unaona <laughs> <laughs> anyway <laughs> naona tumalize hii shughuli hapa sijui kama ungetaka kuambia je ku part short labda maybe kuna mtu angetaka kukusaidika na wewe na tazama kwa hapa Kenya angetaka maybe umpe advice mbili tatu labda ungewapea namba ya simu wakitaka kupata kukupata utakupata vipi kitu kama hiyo labda kuna wale umeguza pia na neno na zafikiria acha nitume sadaka <laughs> <laughs> okay mimi naweza ambia madem kitu moja mm. 
once madimu wengi sana sana wenye uenda ga Saudi Arabia mm. ama hizi nchi za Arab sana sana mm. majority wanakuwa single mother huyo mm. mtu alipatia alipataga watoto mm. akakosa help ya kitu yoyote mm. anaangalia hizi hizi enda kwa familia yake bado akopua nini nini background yake bado akopua mm. unaona anaona ah sasa pale yenye ni ta risk nitaenda hiyo nchi ya Arabu mm. kama unajua kabisa kabisa umetoka na umetoka na kitu kama hiyo na unajua yenyewe penye umetoka Mm. umetoka mahali pabaya ukiriski kwenda nchi kama hiyo yenye unakuwa gome safa mm. mimi kitu yenye ninaweza advice madam usisahau penye umetoka mm. usisahau mzazi wako tena unaweza kuunapata hiyo pesa uko na hiyo umesave hiyo pesa yote ukisema gatile siku yenye nitakuja kufanya mm. ile pia laana inatoka kwa mzazi pia kelele ya mzazi kwa gi mzuri unaona mm. unaweza sema unaweza sema uko na uko atuacha ni niweke pesa zote nikikaa ndafanya na this and this na this na this kwa mamu. Mm. na hiyo time hiyo duration yenye hiyo time yenye unafanya kazi hakuna kitu yote unachip unasikia madha anasemaje kai mwana wako adhire Saudi Arabia na uthire kidu ado magira hiyo mm hiyo inakufuataga hiyo kelele ya mzazi inakufuataga mm. unaanza kupata manux 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 haya mm. umeenda huko mm. haulipi haulipi mshahara mm. eh yeah? ule mtu kimfanyia kazi vizuri na umkute kwa unyenyekevu mbona atakosa kukupatia pesa yako mm. unaona haya mm. tena demo ameenda huko mm. na anapata pesa yake poa na amepata familia yake poa akule kumi yaweke kumi mm. kuna kesho atakuja Unajua sasa sisi na Joshide na kwa ganini ukishakam mm. he ustake story ya kukam mm. story ya kukam utakuja siku nyingine nikwambie mm. story ya kukam mm. he wacha unakuja gokiwa nyanya hivi wanaume sasa hiyo ndio wanakuangalia hivi wanakupigania mm. <sighs> umeiva tukuku eh ule alikuwa anakuitaga baby <laughs> eh sasa hiyo mm. hata alikuwa hezi kukulamba shingo mm. ai anakuosha anakuosha masikio na ulimi eh eh <laughs> <laughs> we eh, kubaya pesa mm. eh pesa ni tamu mm. sasa hiyo hakuna mm. kitu yoyote hivi mm. utajisaidia nayo ndio unasikia wengi usema pesa ya Saudi isaidia gi mtu mm. aisaidia gi mtu na uliingiza muziki kwa mgongo mm. au kukata na familia yako kajiambia neza eka hii nezeka hii hata fadhali usemage nilinvest kwa mtoto wetu mmoja wa dada yangu nilimsomesha mpaka form 4 ama nilimsomesha mpaka class 8 hiyo baraka itakufuata lakini wajua wengine wakitoka pale hivyo narudi Kenya wakisema ka dry spell kama wagonga sasa ukigongwa na dry spell mm. eh yeah? upelekwe na dry spell vibaya hapo mm. ndio umearibia maisha yako unarudi ni kama umeingia kwa shimo alafu umeingia kwa shimo umetoka lakini bado unakaa ukichungulia ile shimo na nilitokaje kwa ile shimo pale ninaweza ingia tena na nitoke mm. unasao mm -hmm aujui kama imerikarika mmm drama nyaka na ilima leo nilirathi na mbere na kulikarika uria witikiwa muthanga no bo ilima rithia ari kilikarikaga we historia tuko another dimension lakini <laughs> tuko sawa so wasichana wale mko Saudi madada zetu wale mko pale na pia madugu zetu tafadhali msisahau na wazazi na pia wale wazazi ama wale watu mko hapa Kenya tafadhali wale madada zetu wako pale nje tuwaelewe usi expect kitu kubwa ile kitu wamekupatia tutosheke nayo pia ufanye misha yako tafanya kazi yako pia uweze kujisaidia ile kitu umepewa kidogo pati ule mtoto baraka na mu encourage ndo endelee ile kidogo anakupatia tutosheke nayo wasichana nao tukipea wazazi tuwaambie uh, nimepata story mingi sana ya watu wanasema mimi siwezi trust baka mzazi wangu kwa sababu pesa yangu yote walikula hakuna kitu nilikuja Kenya juzi sijapata kitu yoyote kuna bank But unajua sasa pale kwa bank uh, haweza ngi kuidivide ekia mam kumi hivyo unashika wakati una tuma mdosi wako sulikuwa na mtuma akuwekea kwa account ama atumie dadako wewe dadako ni ile dadako alikuwa mzuri ingekuwa dadako ni mbaya ungerudi hapa Kenya upate hakuna kitu Hakuna. ungefanya nini hmm. kuna wa Kenya pale wamekupata pia anatoka pale afta miaka mbili alienda kujisaidia na rudi tu bado kwa ile shida unashika mm. so pia wasewa kuwa waaminifu watu kuwa waaminifu kitumua pesa ya mtu tafadhali kuwa muaminifu wacha huo mtu akirudi hapa ajisaidie ajijenge you never know ile biashara tafungua hapa ndio itaweza kukoboa familia yenu kutoka kwa mashida ni sawa so till next time it has been murori tv na zedman and your guy jefasi mwenyewe so kama uja subscribe tafadhali make sure you subscribe 
drop your comment pale kwa comment section tafadhali hit notification bell so that you be notified each and every time we upload a new video and also pia share hii video tumia watu wenzako watu wa Saudia watumie wasa wa Qatar watumie wacha wa LAN 1212 pia kama unajua agent flani alikupeleka pale na madharawa mali kudanganya tuchukua hii link muweke kwa simu yake pia yeye asome 1212 acha kupotosha wa Kenya wengine ama namna gani Uh, kama we ni agent pale na unajua agent fulani pia anaharibu kazi mtumie hii link pia ya watch aache kupoteza wa Kenya wenzako pia ingekuwa ni brother kwa madadake pia okay. ama mtoto wake afanywe kitu kama hili angefurahia tafadhali so we do the right thing na god atatu bless that's why watu wengine wanafanya kazi pesa inakuwa mingi lakini hakuna kitu wamefanya haezi mm. jisaidia kwa sababu ile pesa hata wengine iko na machozi mm. kwa sababu kuna mtoto ulipotosha pale ya mtu yes ulidanganya mtu uko pale hivi unaishi kupeleka watu lakini ugonjwa inaanguka kwa familia yako inakula pesa yako mm. kaa yote kwa sababu exactly. kuna mtoto wa mtu ama kuna msichana wa mtu ulidanganya pale naenda kazi ya cleaning na ulikuwa na mtu panisha so tafadhali labda haujakuwa ukijua hapo ndo pesa yako inapotelea Do the right thing and God will bless you. Let's pray for each other. Let's guide each other accordingly and God will bless us all. Let's pray for each other. Till next time. It's been your guide Jeffasi Outer Morori TV and Katasi of ZD Man Show. God bless you. Hey.